Uh, I was immensely touched to see so many young people outside the parliament here in Uruguay and to see them in the room and at the back of the room there were five young women probably under the age of 17 who were holding a banner that said say yes to more women in politics and to see this kind of participation is why I'm here it's it's why I've come to Uruguay and why I want to work with UN women because I'm, thankfully I have this platform and I'm able to shine a light on these issues which are really important to me and this is what I want to continue to do and what I believe in very passionately. I'm just very excited to, to start my work. Do you expect all, all what happens today here? Do you expect all this movement and all these boys and girls here? I, I had no expectation that there would be so many young people here today, so many people here in general and I'm truly truly touched by the welcome. It's, it's really inspiring to see so many people getting involved. Que viene para igualar los derechos de la mujer y el hombre, que me parece que es una sociedad bastante machista, la uruguaya y todos. ¿Qué opinas sobre el hecho de que ella esté patrocinando esto? Y me parece bien, porque tal vez más pibas, jóvenes como nosotros, se prenden, y pibes, porque pueden haber pibes feministas también, pues nada de resaltar a la mujer, es pedir igualdad, que no es para tanto, digo. No sé, estaría bueno que se prendan todos. Viene Emma Watson. Emma Watson, a ver qué dice. Si querés, después comentamos eso. Okay. Vamos a tener la palabra de, de Emma Watson. Para mí realmente es un honor haber sido recibida como he sido recibida aquí en Uruguay. Me siento muy humilde. Seeing so many young people stood outside of this parliament and in this room today gives me such a feeling of excitement and gratitude. Ver a tantos jóvenes aquí en esta sala y afuera del edificio me, me hace sentir un sentimiento de gratitud. I am proud to be here on this day when women's participation in politics became a priority in this country. Estoy aquí en un día en el que los derechos de la mujer son una prioridad y se establecen como tal. Because without it, women will always be more susceptible to injustice. Porque sin esos derechos, las mujeres cada vez van a ser más susceptibles a la injusticia. Long may it continue and thank you so much for having me here today. It's truly an honor. Para mí realmente es un honor. Les agradezco mucho que me hayan invitado hoy. Muchas gracias. De la ONU de las Mujeres, la que habló más cortito, la que habló menos sí. tiempo, Emma Watson. Sí, ayer, la verdad que sí. ¿eh? Ayer Lilian Celiberti nos decía que ella como que no quiere hacer grandes charlas y demás porque no se siente preparada todavía y le da hasta como un poco de vergüenza frente a las otras mujeres de ONU Mujeres que tienen años en eso y que toma su papel con mucha modestia, con mucho respeto hacia las otras mujeres que vienen trabajando en estos temas.